ils sont amenés avec une immense précaution. Venus tout droit de sa villa près de Paris, les objets personnels de Johnny, ceux qui l'ont accompagné toute sa vie. C'est une guitare qui était dans le bureau de Johnny Hallyday, qu'on a récupérée à main de la coquette. Donc euh, on regarde bien si elle est en bon état. Je vois que par exemple ici, il y a des petits accros, ça montre qu'elle a, qu a bien vécu. La guitare, son instrument de prédilection, emmené sur scène à toute occasion. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue. Ouais. Et utilisé quotidiennement pour travailler ses albums. Il y a une émotion avec chaque objet de Johnny, vu que c'est euh, quand même un homme qui a représenté beaucoup, euh, point de vue culturel, mais même au point de vue historique quelque part. C'est un vrai moment de civilisation, sa vie, son œuvre. Et donc oui, avoir des objets qu'il a pu tenir dans sa main, et en plus, là, on sait que c'est des objets qu'il avait avec lui au quotidien chaque fois qu'il était en France, vu que c'est une guitare qu'il gardait avec lui dans son bureau. Un bureau presque devenu une caverne au trésor. Chaque objet est conservé quatre ans après pour la reconstitution à l'identique de la pièce. Dans ce bureau, on a retrouvé beaucoup de, de couteaux. Johnny avait une passion des couteaux. Il a toute une grande collection qu'on va pouvoir reconstituer également et présenter au public. Mais il y avait en fait des milliers et des milliers d'objets là-dedans. Donc toutes ces photos dont je vous parlais, mais tous les livres, tous des casques de moto. Casques, livres, photos, une collection unique retraçant la vie de Johnny. Mais pour se plonger dans les prémices de son œuvre, il faut se rendre d'abord ici, dans le studio de la radio Europe 1. Euh, le téléphone c'est ici qui vient. Voilà, merci. Une de ses premières interviews en 1963. C'est la table où les invités se mettent autour. Et vous avez euh, des, des micros euh, qu'on a retrouvés pour euh, recréer l'authenticité d'époque. Évidemment, à l'époque, on pouvait fumer. Des murs jaunis par la cigarette. À ce document d'archives, tout est pensé dans les moindres détails. Comment Johnny est-il devenu une star montante La réponse se trouve peut-être dans sa chambre d'adolescent, encore en reconstruction. Ou peut-être dans ses costumes, 50 d'entre eux seront exposés pour l'occasion. Laetitia y attache beaucoup d'importance, c'est d'avoir vraiment les costumes et avoir à chaque fois la photo de Johnny qui porte le costume en question sur scène. Tout le plan de l'exposition est pensé sous la forme d'une guitare. Le visiteur plonge dans l'univers de Johnny dans une ambiance de scène. Au fil de sa musique, son et lumière, comme pour entrer en communion avec le public.